the materials in which conductivity lies between conductors and insulator is called semiconductor yavondo material nalli conductivity conductors mattu insulators gala madhye irutto andre insulators gantanu jaasti conductivity ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಜಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಪಿಸಿಯೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಈ ಜರ್ಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಸಹಿತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಜರ್ಮಿನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆರ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹಾವ್ ಫೋರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಐಟಮ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಹಿತ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸುಲೈಟ್ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೀರೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೀರೋ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲೈಟ್ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜ
ಇದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಲೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೀವ್ ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈಗ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ವೇಲೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಹೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ವೇರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಡೂಪ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೂಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈ ವೆಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಪೆಂಟಾ ವೆಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಜರ್ಮೀನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೂಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಐಟಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ವೆಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಾ ವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೂಪಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮ
ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ intrinsic semiconductor bonds in semiconductors the atoms of every element are held together by the bonding action of valence electrons this bonding is due to the fact that it is the tendency of each atom to complete its last orbit by acquiring eight electrons in it however in most of the substances the last orbit incomplete that is the last orbit does not have eight electrons this makes the atom active to enter into bargain with other the atoms acquire eight electrons in the last orbit to do so the atom may lose gain or share valence electrons with the other atom in semiconductors bonds are formed by sharing of valence electrons such bonds are called covalent bonds in the formation of a covalent bond each atom contributes equal number of valence electrons and the contributed electrons are shared by the atoms engaged in the formation of the bond for example a germanium atom has four valence electrons it is the tendency of each germanium atom to have eight electrons in the last orbit to do so each germanium atom positions itself between four other germanium atoms as shown in the diagram each neighboring atom shares one valence electron with the central atom in this business of sharing completes its last orbit by having eight electrons revolving round the nucleus in the way the central atom set up covalent bonds